हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन सक्सेस कीज माई सेल्फ रवीना बिश्नोई टूडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर ट्वेंटी फाइव ऑफ द बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया दैट इज इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन ओके आज़ादी तो मिली बट विद द पार्टीशन ये ऐसे ही था कुछ ऐसे कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी यू पी एस सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिलिम्स क्लियर किया इतने मुश्किल से पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के देन यू क्लियर द मीन्स ऑल्सो एंड आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं मंजिल तक आ गए हैं बट 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 आपको रैंक वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं ठीक है और जो मिला वो बैक मिला और उसके साथ साथ ही पार्टीशन ठीक है हुआ बट उसके साथ साथ जो वायलेंस हुई इतनी ज़्यादा वो हमारे साथ ऐसे ही हो गया कि रैंक जो मिला वो नॉर्थ इंडिया वाले बंदे को उठा के फेंक दिया गया साउथ इंडिया केरला के अंदर बिल्कुल ऐसी जैसी सिचुएशन कुछ आप सोच सकते हैं कि इतनी जद्दोजहद से हमें आज़ादी मिली पर वो किसके साथ मिली पार्टीशन के साथ में और उसके साथ वे बहुत सारे कम्यूनल रॉइट्स ठीक है इतने ज़्यादा लोगों ने जाने दी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस था वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो बहुत ही ज़्यादा क्रूरता के साथ आप सोच सकते हैं कि लोग अपने ही लोग अपनों को मार रहे हैं तो पार्टीशन ये हुआ ठीक है अब इंडियो इंडिया का तो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस यहाँ पे मैं चैप्टर में दिलवा दूँगी बट आपको इस बुक से इंडिपेंडेंस नहीं मिलने वाली है क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं ओके तो स्टार्ट करते हैं एट लीस्ट स्टेटमेंट ऑफ द फोबरी ट्वेंटी नाइनटीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पर एटली जी क्लीमेंट एटली ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और ये ये इनको सब दूर से दिख जाता है कि भाई ट्रबल अब फैल चुकी है सब और यहाँ पे फरवरी नाइन्टी फरवरी ट्वेंटी नाइनटीन फोर्टी सेवन के अंदर एक स्टेटमेंट देखते हैं डिक्लेयर करते हैं हाउस ऑफ कॉमन में कि अब वो यहाँ पे इंटेंशन है कि वो इंडिया को छोड़ के आना चाहते हैं छोड़ देना चाहते हैं इंडिया एज ए कॉन्टिनेंट उसको कॉलोनी बनाना उसको आज़ादी दिलवाना चाहते हैं मेन पॉइंट्स क्या होते हैं इस क्लीमेंट अपनी स्टेटमेंट के अंदर क्या बातें रखते हैं कि ठीक है अब हम एक डेड डिसाइड करते हैं तीस जून नाइनटीन डेडलाइन डिसाइड करती है कि इस दिन हम अपनी पावर ट्रांसफर कर देंगे इंडियन के पॉलिटिशियन को अगर वो एग्री हो जाते हैं उस टाइम पे और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ठीक है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे एग्री होते हैं अगर हिंदू मुस्लिम लीग आपस में एग्री होकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे तो हम उनके हाथ में पावर दे आएंगे ठीक है ब्रिटिश यहां पर अपनी पावर छोड़ने को तैयार होते हैं एक सम फॉर्म ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक है सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी उसको यहां पर पावर देंगे और यहां पर साथ ही साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरी फुल uh, रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई माइनॉरिटीज को या मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस ने अगर इसको ज्वाइन नहीं किया तो हम यहाँ पे प्रोविंस को भी ऑटोनॉमी देंगे ठीक है और जिनको यहाँ पे पूरी जिनका यहाँ पे फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है असेंबली के अंदर ठीक है सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्रिटिश पावर जो होंगी एंड ऑब्लीगेशन जो ब्रिटिश की पावर और जो ऑब्लीगेशन थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ठीक है जो पैरामाउंट सी थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर वो अब ख़त्म हो जाएगी और उनके उनके पास उनको उनकी पावर चली जाएगी बट ऐसा नहीं है कि उनके पास वो आगे वो पावर ट्रांसफ़र की जाएगी सक्सेसर गवर्नमेंट जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर बनेगी ये नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बने जैसे कांग्रेस की सरकार बने तो उनको उनकी पावर दे दी जाएगी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा वो खुद अपने स्वायत्ता से अब आज़ाद होंगे माउंट बेटन को अब रिप्लेस किया जाएगा वेवल माउंट बेटन रिप्लेस द वेवल अब माउंट बेटन आएंगे वेवल की जगह पे यहाँ पे और इस स्टेटमेंट में काफ़ी हिंट दिए जाते हैं कि ये पार्टीशन चाहती थी सरकार जो पहले क्रिप्स ऑफर में ऐसा लग रहा था कि नहीं अब सरकार पार्टीशन नहीं चाहती है यूनाइट चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है बट यहाँ पे साफ साफ वो एक टाइप का बोल रही है कि यहाँ पे अगर मेजॉरिटी नहीं हुई तो उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी यहाँ पर बोली जा रही है कि हमारे प्रिंसिपल स्टेट्स को यहाँ पर अलग कर दिया जाएगा उनके पास अपनी मर्जी होगी उनकी कोई पावर डायरेक्ट सेंटर के पास नहीं जाएगी तो ये मतलब एकदम से इन्होंने एक प्लान दे दिया था पार्टीशन का ठीक है अब यहाँ पे बात की जाती है कि डेट फिक्स करने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे कि डेट फिक्स क्यों की गई कि विड्रॉल की इतनी जल्दी यहाँ पे इन्होंने डेट ही फिक्स कर दी डेट फिक्स करने का एक तो सबसे बड़ा कि भाई यहाँ पे ये दिखाना था कि ये जो जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश सरकार बहुत सिंसियर है बड़ा मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल राइट टू राइट वर्क करती है इस दिन ये करना है इस दिन ये करना है तो डेट फिक्स कर दी भैया इस दिन हम तुम्हें छोड़ के चले उसके दिन के एक दिन ज़्यादा भी नहीं रहेंगे यहाँ पर ठीक है गवर्नमेंट की होप ये कर ये होती ये कि फिक्स डेट अगर फिक्स हो गई तो यहां पे पार्टीज एकदम शॉक में आ जाएंगी और वो एग्रीमेंट करेंगी ठीक है 
आपस में समझौता कर लेंगी गवर्नमेंट यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे जो इस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ रहे हैं उसमें बदलाव आ जाएगा मतलब कि समझौता हो जाएगा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में पिछले लेसन के अंदर हमने पढ़ा था कि कांग्रेस ने यहाँ पे डिमांड कर दी थी कि आप इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मुस्लिम लीग के लीडर्स आए इनको हटा दो नहीं तो हम यहाँ पर इस्तीफा दे देंगे तो ऐसी बातें हुई तो उस पर कुछ यहाँ पर इनका समझौता हो जाएगा गवर्नमेंट यहाँ पर यह भी ट्रुथ होता है कि वीवल्स की जो असेसमेंट होती है द ट्रुथ इन द वेवल असेसमेंट कुड नो लोंगर भी डिनाइड कि यहाँ पे वेवल ने जो ये बोला कि अब हमारे ज़्यादा दिन नहीं बने हमें तो ये छोड़ के जाना है तो इनको इनको ये लगता है कि छोड़ के तो जाना ही है तो चलो टाइम uh, डिसाइड कर दो किस दिन कि हम इस दिन जा रहे हैं कांग्रेस का स्टैंड अब कांग्रेस इस स्टैंड को कैसे लेती है कांग्रेस स्टैंड की प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर टू मोर देन वन सेंटर ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करी कि एक सेंटर नहीं होगा दो मतलब कि प्रोविंस के पास भी पावर होगी है ऑटोनोमी होगी तो वहाँ पर ये इसको एक्सेप्ट कर लेती है कांग्रेस क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग असेंबली है वो आगे चलती रहेगी मतलब उसमें कुछ फेरबदल नहीं करना वो एग्जिस्टिंग असेंबली आगे चलती रहेगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और वो उन एरिया को रिप्रेजेंट भी कर रही है ठीक है और यहां पे ये होता है कि ये एक ऑफर हो जाता है कि मतलब डेडलॉक शायद इससे खत्म हो जाए ठीक है कि प्रोविंस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोविंस यहां पे शायद क्योंकि प्रोविंस यहां पे ज्यादातर यहां पे सभी की जो प्रोविंस है यहां पे थे असेंबली के अंदर सिर्फ एक मुस्लिम लीग के जो हम देखते हैं कि ज्यादातर मुस्लिम लीग के लीडर्स यहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते तो इनको कोई फर्क नहीं लगता कि ठीक है हक में ही चल रहा है हमारे तो सारा काम ठीक है एंड यहां पे ये एक प्रिलियड होके कि फाइनल शो डाउन की ये की शो डाउन करना लीग लॉन्च करती है अब यहाँ पे लीग को लगता है कि हमारे हक की कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे तो लीग यहाँ पे एक सिविल डिसोबीडियंस लेके आते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कोलेजन गवर्नमेंट बनती है पंजाब के अंदर ठीक है यूनियनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी और लीग यहाँ पे तीनों की यहाँ पे कोलेशन बनी होती है कांग्रेस पंजाब के अंदर तो ये एक सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करती है ये जो कोलेशन गवर्नमेंट होता है इसको हटाने का अब ये क्यों करती है वो इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर अगर पंजाब जैसा इतना बड़ा स्टेट हमारे साथ में हो जाएगा एक इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ले रहे हैं ठीक है और यहाँ पे खैबर पखतूनवा वाला रीजन होता है ये ठीक है तो एक ये 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 हो गया हमारे पास जो भी पाकिस्तान में ही है और एक हमने ये इधर से पंजाब ले लिया तो मतलब काफ़ी बड़ा पार्ट वार्ड काफ़ी बड़ा चंक हमारे पास आ गया और इधर से जो ईस्ट बंगाल है वो हमारे पास है तो फिर मतलब काफ़ी चंक हो गया हम पार्टीशन की मांग रख सकते हैं और ये जो प्रोविंस के जो लोग होंगे तदार में ज़्यादा होंगे और फिर यहाँ पर हमारी मांग जो है मान ली जाएगी या फिर हम अपना नया राष्ट्र घोषित कर देंगे और घोषित कर ही चुके थे ठीक है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन अब इस टाइम पे क्या होता है काफी कॉम्यूनल राइट्स फैल जाते हैं एंड यहाँ पे जो अनवर्केबिलिटी होती है कांग्रेस और लीग की कोलेशन में भी ये कांग्रेस लीग का कोलेशन जो होता है ये कोई काम नहीं कर रहा होता और यहाँ पे ये ऐसा लगता है कि एक्सेप्टिंग जो सोफर यहाँ पे ये लगता है कि इससे अच्छा तो मतलब कि पार्टीशन को मान लें ज़्यादा बेटर है जितने दंगे फैल चुके थे बंगाल के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे पंजाब के अंदर देख रहे हैं तो बहुत सारे दंगे फैल चुके थे मोस्टली बंगाल के अंदर ठीक है तो यहाँ पर डिमांड जो होती है अब यहाँ पर पहले तो डिमांड लीग करती है कि भाई अलग करो अलग अलग अब डिमांड जो आनी शुरू हो जाती है हिंदू हिंदू और जो सिख के, के जो कम्युनल ग्रुप्स होते हैं उनसे डिमांड आती है क्योंकि बंगाल और पंजाब के अंदर वो कम्युनल राइट्स देख रहे होते हैं दंगे हो रहे हैं लोग यहाँ पे रेप हो रहे हैं यहाँ पे छीनने जा रही हैं प्रॉपर्टीज मार रहे हैं चाकू झुरियाँ सब कुछ चल रही है यहाँ पे तो ये ये सोचते कि इससे अच्छा तो इनको दे दो जो चाहिए जाने दो इनको ठीक है अब एक बच्चा जिद पे ही बैठ गया रोने ही लग गया नीचे गिड़ गिड़ आके मतलब धरतियों पे ही लिट गया कि मुझे चाहिए 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 तो दे दो इसको जो भी देना है ठीक है हिंदू महासभा इन द बंगाल वाज हिंदू महासभा बंगाल के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं सेपरेट हिंदू प्रोविंस इन वेस्ट बंगाल ठीक है हिंदू महासभा किस बंगाल के अंदर किसमें जो कि वेस्ट बंगाल अब जैसे बात होगी ना वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल तो इधर कौन से हैं हिंदू मेजोरिटी है इधर मुस्लिम मेजोरिटी है ठीक है जो अभी बांग्लादेश है तो यहाँ पर ये जो ये चाह रहे होते हैं कि भाई ठीक है सेपरेट हम हिंदू प्रोविंस की बात करते हैं पे सेपरेट हिंदू प्रोविंस होगा और मार्च 10 1947 के अंदर नेहरू जी कैबिनेट जो मिशन होता है उसको मानते हैं कि इससे अच्छा तो कैबिनेट मिशन है वो काफी बेस्ट सॉल्यूशन था बट अब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचता कि हमें पार्टीशन करना पड़ेगा पंजाब का और बंगाल का विभाजन करना ही पड़ेगा ठीक है तो यहां पे अप्रैल 1947 के अंदर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं कृपलानी वो बात करते हैं वॉइस से जाके कि भाई राधर देन हैव अ बैटल कोई लड़ाइयां हो ऐसे दंगे फैले इससे अच्छा तो पाकिस्तान 
को अलाउ कर दो कि वो बंगाल पंजाब से पार्टीशन उनकी बंगाल और पंजाब का विभाजन करके अपना नया पाकिस्तान बना ले जिस मैनर में मैं बनाना चाहता ठीक है माउंट बैटन एज ए वाइस रॉय माउंट बैटन यहाँ पे देखा जाता है कि माउंट बैटन एक काफ़ी फॉर्म और काफ़ी क्विक डिसीजन लेने वाले यहाँ पे वाइस रॉय बन के आते हैं यहाँ पे और ये डिसाइड करते हैं कि ये डिसाइड यहाँ पे इनको पावर भी काफ़ी दी जाती है सरकार के द्वारा कि अपने भाई आप ऑन द स्पॉट जहाँ पे जो आपको ठीक लगे आप वहाँ पे करो इनको काफ़ी ज़्यादा पावर दे दिए जाते हैं यहाँ पे पार्टीशन के मामले में ठीक है एंड हिज टास्क पास टू एक्सप्लोर अब उनके पास उनको ये देखना होता है कि उनको ऑप्शन देखना होता है कि भाई यूनिटी के कितने ऑप्शन है मेरे पास कितने हद तक मैं इनको इकट्ठा कर सकता हूँ या इनको डिवाइड कर सकता हूँ अक्टूबर तक का टाइम होता है अक्टूबर 1947 तक का उनको उसके बाद में एडवाइस करना होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई अब इनको ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे करेंगे पार्टीशन करके करेंगे या फिर इनको यूनाइट करके करेंगे कैसे करेंगे ठीक है तो कैबिनेट मिशन प्लान अब इस टाइम तक बिल्कुल डेड होर्स हो जाता है क्योंकि जिन्ना तो एक बार पर अड़ चुके होते हैं कि मुझे तो एक नया राष्ट्र चाहिए ठीक है यहाँ पर एक सीरियस अटैम्प्ट किया जाता है यूनिटी uh, का और जिसमें सपोर्ट मांगा जाता है कि वांटेड यूनिफाइड यहाँ पे यहाँ पे मतलब कि अब माउंट बिटन जी के पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि वहाँ पे वो सपोर्ट करें जो यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं ठीक है और उनको काउंटर करें जो अपोज कर रहे होते हैं पर माउंट बिटन ऐसा नहीं करते वो यहाँ पर दोनों को खुश करने की बात करते हैं कि भाई कांग्रेस को भी खुश कर दें और मुस्लिम लीग को भी खुश कर दें हालांकि अब इस टाइम पर कांग्रेस के जो सरकार थी ब्रिटिशर्स थी इतनी पावर थी अभी तक उनके पास उनकी आर्मी डिफेंस सब कुछ था तो यहां पे उनको काउंटर भी कर सकते थे क्योंकि कुछ मुस्लिम लीग के लोग थे जो अपोज कर रहे थे उनको काउंटर किया जाता ठीक है उनको काउंटर करते और यहां पे जो यूनाइटेड इंडिया के साथ रहना चाहते थे क्योंकि अगर हमें एक वो एक अगर एकल राष्ट्र देख के जाना चाहते अगर हमें पावरफुली बनाना चाहते और ये कुछ करना चाहते तो उनके पास ये पावर थी बट उन्होंने हमें बांटना ज्यादा बेटर सगा आज सोच के देखिए कि अगर पाकिस्तान विद इंडिया विद बांग्लादेश ठीक है अगर ये पी होता ठीक है तो ये कितनी बड़ी पावर होते हैं हम आज कितनी बड़ी पावर होते इतने ज़्यादा रिसोर्स एक्सेस टू द मैराइन ठीक है कोस्ट लाइन और कितनी बड़ी आज हम पावर बन के उठते और कहीं कहाँ पे इन्होंने इन्हें तीन जगहों में हमें विभाजन कर दिया ऊपर से चाइना वाल चाइना इधर वॉर करके आधा पोर्शन हमारा लेके चला गया ठीक है तो यहाँ पर और मतलब ये कि, कितना बड़ा आज हम राष्ट्र कितनी सुपर पावर शायद हम एक सुपर पावर अभी टॉप नंबर वन पर ही होते हैं हम अभी यू के बाद होते सेकेंड होते हम अभी ठीक है बट ऐसा नहीं हुआ कुछ भी यहाँ पे माउंट बेटन जी ने ये सोचा कि ठीक है ऐसा करता हूं कि दोनों यहाँ पे खुश हो क्योंकि उनको ये क्योंकि जो ब्रिटिशर्स था उनका ये एक माना था कि अगर हम पाकिस्तान की यहाँ पे मान मांगते हैं उनको एक नया राष्ट्र तो वो बिल्कुल हमारे कहने पे चलेगा बाद में ठीक है आगे इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे कि हम तुम्हें दे के गए थे हमने तुम्हारा राष्ट्र बनाया तो भाई वो हमारे साथ काफ़ी मतलब हो गया था ना कि हमारी बात मानेंगे बाद में माउंट बेटन प्लान अब माउंट बेटन प्लान आता तीन जून नाइनटीन को फ्रीडम होगी विद पार्टीशन ये फार्मूला वो लेके आते हैं ये फिर बाद में कहते हैं कि वाइडली एक्सेप्टेड बिफोर माउंट बेपन अलाइव इन इंडिया ये आए होते हैं उनसे पहले ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे इनको वी पी मैनन जी एक सजेशन देते हैं माना जाता है कि उन्होंने एक सजेशन दी थी कि आप ऐसा करें कि आप इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर की बात कहिए कि आप भाई मैं आप तो हम बहुत जल्दी यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर करके जाना चाह रहे हैं और ग्रांट कर दीजिए डोमिनियन स्टेटस ठीक है और उसके साथ ये बोल दीजिए कि आप आपको राइट ऑफ सजेशन भी होगी अभी आप इससे बाहर निकल के यूनियन से बाहर निकल सकते हैं ठीक है तो यहां पे अब जैसे हमारे अब इंडियन जो स्टेट है वो इंडियन स्टेट अलग कोई राष्ट्र नहीं बना सकते सक्सीड नहीं करते इंडिया इज ए यूनियन है इंडिया एक यूनियन है कोई इंटीग्रेशन नहीं है ठीक है तो यहां पे बात की जाती है कि उनको सक्सेशन uh, की दे दो यहाँ पे राइट और डोमिनियन स्टेटस देने के अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पे वो एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट पे आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये इनका बोलना होता है अब यहां पर माउंट बेटन प्लान के अंदर क्या पॉइंट रखे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली वो यहाँ पे ये दो ग्रुप है पंजाब और बंगाल की लेजिस इसमें हिंदू और मुस्लिम ये वोट करेंगे पार्टीशन के लिए ठीक है पंजाब और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर वो सिंपल मेजॉरिटी से कोई ग्रुप यहाँ पे वोट करता है पार्टीशन के लिए तो इन प्रो, इन प्रोविंस में पार्टीशन होगा अगर यहाँ पर वोट नहीं होता सिंपल मेजोरिटी से नहीं आता कि पार्टीशन को वह हक में नहीं होते तो पार्टीशन नहीं होगा ठीक है अगर पार्टीशन होता है तो दो डोमिनियन बनाए जाएंगे दो ही 
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्रिएट की जाएगी मतलब हिंदुस्तान या पाकिस्तान की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेंगे और दो डोमिनियन राष्ट्र बनेंगे ठीक है सिंध को टेक इट सिंध अपना डिसीजन खुद लेगा रेफरेंडम करवाया जाएगा मतलब वोटिंग करवाई जाएगी कहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिलहट डिस्ट्रिक्ट में लोगों से पूछा जाएगा मतलब कि कि हाथ खड़े कर दो कि कौन यहाँ पे इसके हक में है रेफरेंडम करवाया जाएगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल के अंदर ठीक है जो डिसाइड करेंगे अपने आगे भविष्य को ठीक है कि यहाँ पे तुम किसके साथ जाना चाहते हो अगर कांग्रेस जैसे कि कांग्रेस की यहाँ पे जो मांगे सारी मान ली गई कंसीड कर ली गई ठीक है बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे ये यह कहा क्या कि जैसे इंडिपेंडेंस जो है प्रिंसली स्टेट्स की वो उनके हक में वो इंडिया के साथ जाना चाहे तो इंडिया के साथ जाएं पाकिस्तान के साथ जाना चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाएं इंडिपेंडेंस जो है बंगाल की बंगाल इंडिपेंडेंस है इंडिपेंडेंट है बंगाल और यहाँ पे उसको मतलब कि जैसे अब उनकी इंडिपेंडेंस नहीं रहा अब वो किस में बंट गया यहाँ पर ये यह दो के अंदर है ईस्ट और वेस्ट और अब उसको पार्टीशन के ऊपर अपना बताना है एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू द पाकिस्तान अब ये हैदराबाद वाला रीजन हमारे इंडिया का हैदराबाद नहीं बात हो ये पाकिस्तान के अंदर भी एक हैदराबाद है उसकी बात हो रही है कि हैदराबाद जो है वो किसको जाएगा पाकिस्तान को ठीक है रूल रोल्ड रूल्ड आउट एंड एंड फ्रीडम टू कम ऑन अगस्त अब ये फ्रीडम किस दिन मिलेगी 15 अगस्त उन्नीस का दिन यहां पे डिसाइड कर दिया गया और बाउंड्री कमीशन बिठाई जाएगी अगर पार्टीशन अफेक्टेड होता है तो यहां पे बाउंड्री कमीशन बजाई गई जो बाउंड्री लाइन जो हम बोलते हैं ना लाइन ऑफ कंट्रोल ये जो रेडिक्लिफ लाइन है ये ऐसी ही लाइन के लिए उनको बुलाया गया तो ये बाउंड्री लाइन जो है बाउंड्री मिशन एक बिठाई जाएगी ठीक है कि कैसे विभाजन होगा लीग डिमांड वाज कंसीडर तो यहां पे देखा गया है आपको कि लीग की डिमांड काफी हद तक मान ली गई है पार्टी पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड पाकिस्तान बनेगा कांग्रेस की पोजीशन थी यूनिटी के लिए उसको भी माना गया क्योंकि माउंट बेटन ने यहाँ पे इंडिया को डिवाइड तो किया बट रिटेन द मैक्सिमम यूनिटी ठीक है मैक्सिमम यूनिटी रखी मतलब कि डिवाइड तो किया पर पार्टी पाकिस्तान को बहुत छोटे छोटा राष्ट्र बनाया उन्होंने कोई बहुत बड़ा राष्ट्र नहीं बनाया मैक्सिमम यूनिटी अभी भी इंडिया के पास में थी ठीक है तो ये उनका प्लान था यहाँ पे अब कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को कैसे मान लिया जो हम तो शुरू से स्वराज की बात करें कहाँ पर डोमिनियन स्टेटस को कैसे मान लिया यहां पे इसलिए मान लिया क्योंकि अब ये जरूरी था क्योंकि शांति स्थापित करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि हमारे हिंदुओं के मतलब सॉरी ये जो कांग्रेस के हाथ में यहां पे सत्ता आए क्विक ट्रांसफर हमारे इंडियंस के हाथ में क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर हो शांति स्थापित करने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा दंगे फैल रहे थे ये इंपॉर्टेंट था कांग्रेस के लिए टू अज्यूम द अथॉरिटी टू चेक द एक्सप्लोजिव हमें जो सिचुएशन अभी दंगे फैल रहे थे इसके पास अपने पास खुद के पास अथॉरिटी होनी चाहिए और और यहाँ पे जो ये जो आगे इसी की वजह से क्योंकि हमें आगे अपनी ब्यूरोक्रेसी और आर्मी जो थी अगर यहाँ पे अभी हाथों हाथ में पावर मिल जाती है और डोमिनियन स्टेटस आता है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी रहेगी ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी की ठीक है डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड अ चांस टू कीप इंडिया डोमिनियन स्टेटस यहाँ पे चांस दे दिया था इंडिया को कि ब्रिटिशर्स के हक में ये बात है कि अगर ये डोमिनियन स्टेटस हम देते हैं तो वो कॉमनवेल्थ में बने रहेंगे चाहे वो टेम्परेरली है बट उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिफेंस पोटेंशियल ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता था ब्रिटिशर्स के लिए ठीक है और वो आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इंडिया के अंदर अब रैशनल फॉर द अर्ली डेट अब यहाँ पे जो इतनी जल्दी पहले उन्होंने फोर्टी uh, में जाने की बात कही अब इतनी जल्दी जो आने की बात कही इससे क्या मतलब क्या रैशनल था इसके पीछे क्या रास्ता था पंद्रह अगस्त नाइनटीन फोर्टी क्योंकि ब्रिटेन ये चाहता था कि कांग्रेस सिक्योर कांग्रेस एग्रीमेंट टू द डोमिनियन स्टेटस ठीक है इसी साथ ही ब्रिटे ब्रिटिश कुड यहाँ पे जो भी यहाँ पे इस टाइम पे जो कम्युनल सिचुएशन जो दंगे इतने ज़्यादा फैल रहे थे ना तो अंग्रेजी सरकार इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भाई हमारी वजह से हो रही है वो सोचे जितनी जल्दी छोड़ के जाओ इन्हीं के ऊपर छोड़ के चले जाओ तुम्हारी वजह से ही हो रहे हैं भैया सब कुछ ये इन्हीं की वजह से हुआ है सब कुछ तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर पल्ला छाड़ के यहाँ से निकलना चाहते थे प्लान वॉज पुट इन टू इफेक्ट विदाउट द स्लाइटेस्ट डिले प्लान को पूरा इफेक्ट में लाएगा कोई भी डिले नहीं किया गया इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो बंगाल की पंजाब की उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम यहाँ पे फेवर करते हैं पार्टीशन का और ऑफ दीज टू इन दोनों प्रोविंसेज में हम बंगाल में भी और पंजाब में भी पार्टीशन को फेवर करते हैं इसलिए जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल था ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट पंजाब सॉरी ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब ठीक है ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश एंड वेस्ट पंजाब जो भी पाकिस्तान के अंदर पंजाब है ठीक है 
जो तुमने एक सॉन्ग सुना होगा गवांडा ने गवांडा ने वेरी फेमस जो वहाँ के पंजाबी लेडीज़ ने ये जो यहाँ पे प्ले किया था कि जब उनको ये डर लग रहा था कि हम पे बॉम्ब गिराए जाएंगे तो बट ऐसा कुछ है नहीं कि इतना कुछ डिफरेंसेस क्योंकि आम जनता में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है इट आ पोलिटिक पोलिटिकल डिसीजन जो लेने पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन के अगर हमें टेररिज्म खत्म करना है क्योंकि हर बार टेररिज्म टेररिज्म टेर बट इनका अलग स्टैंड से छोड़ो वो बातें मैं बहुत डीपली चली जाऊँगी उसमें बिकॉज आई एम ए स्ट्रॉन्च फॉलोवर ऑफ पी नरेंद्र मोदी सो नेक्स्ट इज ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल तो यहाँ पे जो वेस्ट पंजाब सॉरी क्या ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट पंजाब ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया और वेस्ट बंगाल ने जो हमारा भी बंगाल है एंड ईस्ट पंजाब ने जो भी हमारा पंजाब स्टेट है उस वो किसके साथ बने रहे इंडिया की यूनियन के साथ बने रहे और रेफरेंडम करवाया गया सिलहट में जिसमें रिजल्ट आया कि वो इन किसके साथ इनकॉर्पोरेशन इस डिस्ट्रिक्ट का किसको मिला किसके साथ मना मिला दिया जाएगा बांग्लादेश के साथ मतलब ईस्ट बंगाल के साथ मिला दिया जाएगा दो बाउंड्री कमीशन बिठाई गई वन इन रिस्पेक्ट ऑफ इच हर एक प्रोविंस के लिए दो मतलब बंगाल और यहाँ पे पंजाब के लिए दो बाउंड्री कमीशन बिठाई गई जो डिमार्केट करेंगी बाउंड्रीज को नई प्रोविंस की रेफरेंडम करवाए गए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अब ये पाकिस्तान के अंदर आता खैबर पंतुनवा का रीजन है जिसमें इसने फेवर किया कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊँगा और यहाँ पे प्रोविंशियल जो कांग्रेस है यहाँ की उसने कोई रिफ्रेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया ठीक है प्रोविंशियल कांग्रेस ने बलूचिस्तान एंड सिंध वो भी पाकिस्तान के साथ आके मिल गए अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से पाँच जुलाई 1947 ब्रिटिश पा, पार्लियामेंट एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करती है किसके बेस्ड होता है माउंट बेटन के प्लान के ऊपर और रॉयल से रॉयल उनसे असेंट मिल जाती है अठारह जून नाइनटीन में और ये इंप्लीमेंट होती है पंद्रह अगस्त नाइनटीन के अंदर ठीक है यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेज बनाए जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान कब से बनने होते हैं पंद्रह अगस्त 1947 में हर एक डोमिनियन का एक गवर्नर जनरल होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इफेक्टिव ऑपरेशन करने के लिए इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ईच हर एक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ ईच न्यू डोमिनियन वो एक्सरसाइज करेगी पावर ऑफ लेजिस्लेचर को उस डोमिनियन के लिए मतलब दोनों के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली बनाई जाएगी एंड एग्जिस्टिंग जो कॉन्स्टिट्यू एग्जिस्टिव जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव अभी जो बनी हुई है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट जो हैं उनको अभी ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाएंगी ठीक है अब इस ट्रांजिशनल जो इस बीच का पीरियड है उसके अंदर नया कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाता हर एक जो डोमिनियन है द गवर्नमेंट ऑफ द टू डोमिनियन वर कैरिड इन जो गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग चलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी जब तक कि उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो जाता पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दी जाएगी चौदह अगस्त को इंडिया को दी जाएगी भारत को दी जाएगी पंद्रह अगस्त को मोहम्मद अली जिना पहले गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के और इंडिया के बने लाउड मिटन वो उनको कंटिन्यू रखा गया उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप ही रहिए यहाँ पे और वो उनके नए गवर्नर जनरल बनते हैं ठीक है प्रॉब्लम्स क्या होती है अब इनके इतने जल्दी भग के जाने की प्रॉब्लम क्या हो जाती है हमारे यहाँ पे कि बहुत जल्दी जल्दी से इवेंट होते हैं ठीक है भाई एकदम से डिमार्केशन करनी है बाउंड्री करनी है उनसे रेफरेंडम करवाए जा रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछा बहुत जल्दी जल्दी सभी इवेंट हो रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो यहाँ पे जो जो पार्टीशन की अरेंजमेंट थी और यहाँ पे इस सभी की वजह से जो पंजाब के अंदर जो इतने दंगे फैल रहे थे उनको हम रोक नहीं पाए ठीक है अब लोगों को पता ही नहीं है कि अभी हमारे यहां पे एक लाइन खींच दी जाएगी और इधर वाले लोग अलग पाकिस्तान में आ गए इधर वाले लोग इंडिया के अंदर एक बीच में लाइन खींच दी तारें लगा दी अब उधर से उधर नहीं जा सकते मतलब एकदम सुन के लोगों के आप देखते हैं कि इतनी सारी पार्टीशन पर मूवी बनी मतलब लोगों के बिल्कुल घर बीच घरों के बीचों बीच दवारें निकल रही हैं ठीक है तो लोग यहां पर प्रिपेयरिंग ऑब्वियस बात है एकदम से कोई चीज हो जाएगी मतलब यहां पर दो तीन महीनों के अंदर इतना दो तीन महीनों से पहले कुछ क्लियर नहीं है एकदम से क्लियर हो जाता है डिमार्केशन हो जाती है पार्टीशन बोल दिया जाता है और लोगों को यहां पे से विस्थापित होना पड़ता है तो मतलब एकदम से कॉम्यूनल राइट ही फैलेगा एकदम अपने घर में हम शांतिपूर्वक रह रहे हैं और एकदम से आके बोले कि बीच में दीवार नहीं वाले ये पाकिस्तान है हिंदुस्तान तुम इधर नहीं आ सकते तुम इधर नहीं आ सकते तो एकदम माइंड भी डेवलप नहीं था कोई सी चीज को मानने के लिए कम से कम एक दो साल तो चाहिए सोच तो बनानी चाहिए वैसी बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो अपने पे कुछ लेना नहीं चाहते थे बाहर कोई ट्रांजिशनल नो कोई भी ऐसा एक, एक कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इस टाइम पे ऐसा नहीं था जहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लेके जा सको जो हमारी प्रॉब्लम को सुलझाए अंग्रेजों ने क्योंकि अंग्रेज उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पावर पे थे उनके पास पूरी डिफेंस फोर्सेज वगैरह थी अब यहाँ पर नए हमारे नए हमारे लीडर्स आए बट उनको कोई पावर नहीं दी गई तो यहाँ पर ये मतलब कोई ऐसा बंदा था
सोचा था कि कॉमन गवर्नर जनरल होगा इंडिया और पाकिस्तान का बट जिन्ना जी अपने पोजिशन पर अड़े हुए थे वो खुद को अपना यहाँ पर उन्होंने गवर्नर जनरल मान लिया तो एंड देर वॉज ए डिले इन अनाउंस अब माउंट बैटर ने डिले कर दिया यहाँ पर अनाउंस करने की बाउंड्री कमीशन अवार्ड को मतलब जो रेड क्लिफ ने यहाँ पर बाउंड्रीज बनाई थी उनको यहाँ पे वो अवार्ड उसको डिले कर दिया जो यहाँ पे रेडी हो गया था 12 अगस्त से और माउंट बेटन ने डिसाइड किया कि इसको 15 अगस्त के बाद में यहाँ पे पब्लिक किया जाएगा ठीक है तो ये इस वजह से कि भी हम यहाँ से निकल जाएं उसके बाद में तुमने जो करना है करते रहो ठीक है तुम्हारे पे है इंटीग्रेशन ऑफ अ स्टेट इंटीग्रेशन ऑफ अ स्टेट यहाँ पे अब देखो कि विभाजन हो गया बट अब जो स्टेट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका क्या होगा उनकी क्या फेट होगी ड्यूरिंग 1946 और 1947 के अंदर एक नई अवसर जाती है स्टेट्स पीपल मूवमेंट अब यहाँ पे स्टेट्स को भी लगता है कि अब क्या करें स्टेट्स पीपल मूवमेंट जो होती हैं जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग होते हैं यहाँ पर मूवमेंट करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें पोलिटिकल राइट्स मिले हमें इलेक्टिव रिप्रजेंटेशन मिले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर तो नेहरू यहाँ पर उनको प्रिसाइड होते हैं कांग्रेस तो चाहते ही यही है नेहरू प्रिसाइड करते हैं ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के सेशन को उदय की रियासत में और ग्वालियर में 19 अप्रैल 1947 के अंदर वो डिक्लेयर करते हैं ही डिक्लेयर दैट जो स्टेट रिफ्यूज करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेगा मतलब कि वो हमारा शत्रु है जुलाई 1947 में वल्लभ भाई पटेल को चार्ज दिया कर जाता है कि स्टेट डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जाता है और पटेल के अंदर ही हम देखते हैं कि इनकॉर्पोरेशन होती है इंडियन स्टेट्स के अंदर इन प्रिंसली स्टेट्स की दो फेसिस के अंदर ठीक है बहुत ही स्किलफुल काम करते हैं यहाँ पे यहाँ पे कहते हैं ना कि आ, हर कुछ प्रलोभन देके और उनको डरा धमका के यहाँ पे उनको इंडियन एज ए यूनियन के अंदर मिलाया जाता है ठीक है एंड तभी उनका स्टैचू देखते हैं कि इतना बड़ा बनाया गुजरात में एंड फेज वन फेज वन अगस्त 15 1947 में सभी स्टेट एक्सेप्ट कश्मीर हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़ के सभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं और वह इंडियन गवर्नमेंट में मिलने की बात कहते हैं ठीक है एंड एक्नॉलेज करते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी भाई सेंट्रल अथॉरिटी होगी डिफेंस एक्सटर्नल फेस कम्युनिकेशन आप ही हमारे सभी देखेंगे अब यहां पे देखते हैं बहुत इजीली सब कुछ हो जाता है ये आप देखें कि कितनी 562 अराउंड ये रियासत मानी जाती है उस टाइम पे और ये बहुत जल्दी सभी इतनी जल्दी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन भी कर देते हैं सिर्फ ये दो तीन को छोड़ के तो ये इतनी इजिली क्यों हो जाता है वैसे ही सरेंडर करते हैं ओनली वट दैट नेवर हैड वो वो चीज सरेंडर करते हैं जो उनके पास होती नहीं है क्योंकि ब्रिटिश पैरामाउंट सी में डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर कम्युनिकेशन ये सब कुछ तो अंग्रेजों के हाथ में था तो वो चीज सरेंडर करने में कौन सी मुश्किल होगी जो उनके पास है ही नहीं तो ये बहुत ईजिली हो जाता है नो चेंज इन इंटरनल और उनके इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी इतना कोई खास चेंज नहीं हो रहा होता क्योंकि पहले से ही वो चल रहा होता है अंग्रेजों के हाथ में वैसे ही डिसिप्लिन वो चल रहा होता है मामला फेज टू फेज टू के अंदर इंटीग्रेशन किया जाता है स्टेट जो नेबरिंग प्रोविंस होते हैं जिनके अंदर नए यूनिट्स बनते हैं जैसे काठियावाड़ यूनियन विंध्या मध्य प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश ठीक है उनको इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन उनके अंदर चेंजेस लाए जाते हैं बट यहाँ पे वो देखते हैं कि इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन अपनी मर्जी से अपने स्टेट के उन्होंने अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया इंटर और यहाँ पे वो उन बाउंड्रीज को भी नहीं मान रहे अपनी पुरानी बाउंड्रीज को लेके चल रहा है हैदराबाद मसूर त्रावनकोर को चीन के अंदर तो यहां पे ये एक साल के अंदर ये पूरा फेस चलता है यहां पे उनको कुछ प्रलोभन देके यहां पे किया जाता है कि उनको एक प्रीवी परसेज का प्रलोभन दे भाई आपको हम पेंशन देंगे ठीक है सलाना आपको पेंशन दी जाएगी आप आके हमारे साथ मिलिए और जो आप उनको प्रिंसिस को यहाँ पे प्रिंसिस को गवर्नर बना दिया रा, राज प्रमुख बना दिया फ्री इंडिया के अंदर और यहाँ पे देखते हैं कि पटेल पटेल जी ने काफ़ी ग्रेट अचीवमेंट करी थी इनको अपने साथ जोड़ने की इनएविटेबिलिटी ऑफ द पार्टीशन अब पार्टीशन की इतनी ज़रूरत क्यों हो जाती है मतलब इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है कांग्रेस क्यों एक्सेप्ट करती है पार्टीशन को क्योंकि जो कांग्रेस होती है उनका लॉन्ग टर्म फेलियर देखा जाता है कि वो मुस्लिम मासिस को नेशनल मूवमेंट में नहीं लेके आ पाती अगर हम देखें कि 1932 के बाद में 1932 में ही ठीक है 1920 में तो है 1932 की जो हमने देखी थी नेशनल मूवमेंट सी देखी थी उसमें इतना मुस्लिम का पार्टिसिपेशन नहीं होता और इतने टाइम से ये अलग रहे होते हैं उसके बाद में जब ये असेंबलीज के अंदर नाइनटीन के अंदर बाद में ये हार जाते हैं उसके बाद में ये तो पूरी पाकिस्तान की मांग ही करना चाहिए तो इतने टाइम से हम इनको अपने साथ में मूवमेंट में नहीं लेके आ सकते इसके बाद में ये फेलियर होता है इसलिए हमें बाद में ये मांग माननी पार्टीशन रिफ्लेक्ट की यहां पे सक्सेस फेलियर डायक्टोमी ऑफ कांग्रेस मतलब सक्सेस भी मिलती है और फेलियर भी मिलती है सक्सेस कहां पे मिलती है भारत को आजाद करवा लिया अंग्रेजों से फेलियर इंडिया को एक यूनाइट नहीं कर पाए ठीक है अपना एक जो खुद के ही मुस्लिम जो खुद के ही भाई थे उनको साथ नहीं रख पाए ठीक है यहां पर उनकी स्ट्रेटेजी फेल हुई एंड यहां पर दो फोल्ड टास्क कांग्रेस ने किए 
दो कार्य किए थे उन्होंने सबसे पहले कि उन्होंने इतने भारत के अंदर डिफरेंट क्लास हैं कास्ट हैं जाति है कम्युनिटी हैं ग्रुप है उनको एक नेशन के अंदर लेके आना मतलब कि उनको एक नेशन बताने कि आप सारे भारतीय नागरिक हैं दूसरा कि इंडिपेंडेंस ऑफ एक तो उनको एक भारतीय नागरिक की उनके अंदर कॉन्शियसनेस पैदा करना दूसरा इतनी बड़ी पावर ब्रिटिशर से टक्कर लेना और उनको देश से खदेड़ना ये दोनों कार्य करना ठीक है अब यहाँ पे बात की जाती है तो ये तो इन्होंने कर दिया ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ दिया बट ये यहाँ पे उनको एक नेशन नहीं बना पाए जैसे मुस्लिम्स को हम अपने साथ नहीं पाए उनकी एक जो कम्युनिटी थी हम उसको अपने साथ नहीं रख पाए उनको एक नेशन की उनको उनके साथ मिलकर एक नेशन नहीं बना पाए उन्होंने अलग नेशन बना लिया पाकिस्तान ठीक है बहुत दुख हुआ ओनली एन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर कुड फोर्स वाला अगर ये मानना था उस टाइम भी अगर एकदम से इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगी तो ये जो कम्युनल वायलेंस और डायरेक्ट एक्शन चल रहे हैं ये शायद रुक जाए यहाँ पे और अगर जब कलेप्स हो जाएगी इंटरम गवर्नमेंट तो यहाँ पे जो नोशन था पाकिस्तान का वो अनअवाइडेबल हो जाएगा ठीक है इंटरम गवर्नमेंट ही खत्म होगी पार्टीशन जो था रूल्ड आउट इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट यहाँ पे जो होता है कि इंडिपेंडेंट हो गए प्रिंसली स्टेट तो यहाँ पे ये काफ़ी डेंजर लग रहा था इस टाइम पर यूनिटी के अंदर कि अब ये अगर अलग हो गए तो यहाँ पर डेंजर था हमारी इंडियन यूनिटी पर मतलब कि बाल्केनाइजेशन था कंट्री का तो इसलिए ठीक है कि ये अलग हों ये कोई अलग राष्ट्र बनाए इससे अच्छा पाकिस्तान को ही देखे खत्म करो ठीक है कैंसर पूरी बॉडी में फैले इससे अच्छा कि एक हिस्सा ही काट के छोड़ दो असेप्टेंस ऑफ असेप्टेंस ऑफ ए पार्टीशन वाज ओनली ए फाइनल एक्ट ऑफ ए प्रोसेस ऑफ स्टेप डाइस अब ये जो एकदम से नहीं होता कि कि पाकिस्तान की मांग जो भी इन्होंने कहा हमने एकदम से मांग ली थी ये जो पाकिस्तान की मांग एकदम से जो स्टेप बाय स्टेप हमने कंसेशन दिए थे ना जो लीग को वही बाद में एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनाने में बाद में ये कामयाब हुए यहाँ पे जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि यही जो बात की वो उनका ट्रेजिडी थी वली खान ने यह बात बोली है कि ब्रिटिशर किसी के भी सगे नहीं थे ना तो किसी के साथी थे ना ही किसी के शत्रु थे उन्होंने पाकिस्तान को क्यों बनाया एक जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप दिखाने के लिए ताकि वो आगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनके ऊपर कंपल्शन्स कर पाए ठीक है ये इनका एक तरीका था इसके बाद में इसलिए इन्होंने उनको ये बाद में पाकिस्तान का इन्होंने फ्रेंडशिप जेस्चर दिखाया था कांग्रेस में यहाँ पर एज वेल एज़ कांग्रेस एज वेल एज़ मुस्लिम लीग उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्टेंस किया कि ये दैट इज़ कि जैसे आल इंडिया कांग्रेस की कांग्रेस के अंदर सेशन के अंदर कि रजिस्टर किया मुस्लिम लीग ने पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे हम देखें कि लोग जो थे जनता जो थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था पार्टीशन को उनके उन्होंने ओपन माइंड में उन्होंने उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सम एक्सेप्टेड इज एट ए शेयर एंगर किसी ने एक्सेप्ट क्यों किया क्योंकि उन्हें गुस्सा हो रहा था ठीक है यहाँ पर काफ़ी दंगे हो रहे थे तो गुस्से की वजह से कईयों ने निराशा की वजह से कि छोड़ो अब और क्या होने वाला इससे अच्छा अब और कुछ होने वाला नहीं है ये तो मतलब होना ही है पार्टीशन तो तो ये कोई लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया ये पेपर पे एक्सेप्टेंस थी ठीक है जैसे आगे इसमें लिखा भी जाएगा अब ये कंसेशन की बात जो कही जा रही है वो क्रिप्स मिशन के टाइम पे जैसे हमने बोला था कि उनकी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस को हमने एक्सेप्ट कर दिया था उनकी ऑटोनोमी गांधी जी ना टॉक्स में गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया था सेल्फ डिटर्मिनेशन मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेज की कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसमें भी यहाँ पर कंसिडर कर लिया था कि पॉसिबिलिटी है मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेज की और वो उनकी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली बनाने की ठीक है ऑफिशियल जो रेफरेंस था पाकिस्तान को वो आया था मई मार्च 1947 के अंदर जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि जो पंजाब जो है पार्टीशन होगा अगर इफ कंट्री वाज डिवाइडेड मस्ट बी पार्टीशन इफ कंट्री वाज डिवाइडेड अगर पंजाब को पार्ट पंजाब को पंजाब का तो विभाजन होगा ही अगर कंट्री डिवाइड होगी थ्री जून थ्री जून प्लान कांग्रेस एक्सेप्टेड द पार्टीशन कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर दिया पार्टीशन को और ये मानना था कि इसके बाद में कॉमनल राइट्स रुक जाएंगे बट ऐसा नहीं हुआ और नवोदी ऐसे विशफुल थिंकिंग अब यहाँ पे ये नहीं था कि बहुत मतलब ये हमारे बहुत खुशी होगी तो हमने पार्टीशन में नहीं इसमें ये मानना था कि यहाँ पर कि लोगों का जो गांधी जी का भी नेहरू जी का भी ये मानना था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर चले जाएंगे तो जो हिंदू मुस्लिम डिफरेंस हैं वो हम यहाँ पे खत्म हो जाएंगे अपने आप और जो फ्री और जब ये पैचअप एंड फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया दोबारा से हम बना लेंगे ठीक है जब ये चले जाएंगे अभी तक ये ऑन पेपर की बात है चले गए हम तो दोबारा से एक हो जाएंगे ठीक है बिछड़े हो भाई दोबारा मिल जाएंगे पार्टीशन एक टेम्परेरी बात है पार्टीशन वुड बी पीसफुल वंस पाकिस्तान वॉज कंसिडर वट वॉज देयर फॉर अब पाकिस्तान भी जो पार्टीशन है वो शांति से हो जाएगा क्योंकि जब हमने पाकिस्तान की बात ही पाकिस्तान को मतलब पार्टीशन 
की बात ही मान लिया पाकिस्तान बना ही दिया तो क्यों लड़ाई दंगे होंगे ये मानना था बट ऐसा हुआ नहीं था ठीक है उसके बाद में भी लड़ाई दंगे हुए थे कांग्रेस लीडरशिप ने अंडर एस्टिमेट किया था कॉम्युनलिज्म को क्योंकि भाई ये जो इस टाइप का कॉम्युनलिज्म अभी जो फैलना शुरू होता है नाइनटीन कांग्रेस ने यहाँ तक ये नहीं सोचा था कि एक अलग राष्ट्र बनाएंगे और इतने ज़्यादा दंगे करेंगे मतलब अपने भाइयों को मारेंगे या अपने देश के नागरिकों को ही मारेंगे ये तक नहीं सोचा था कांग्रेस ने ठीक है गांधी जी काफ़ी हेल्पलेसनेस मतलब इतने टाइम से लड़ाई जद्दोजहद करके आ रहे हैं मतलब एक बट आज़ादी भी मिली और इतनी बिटरनेस से मिली ठीक है बींग कम्युनलिज्म ऑफ बींग कम्युनलाइजेशन अभी यहाँ पे बहुत ही हेल्पलेस होते हैं कि भाई क्या क्या ये कम्युनलाइजेशन लोग कितने कम्युनलाइज हो गए अब यहाँ पे कोई मास मूवमेंट भी नहीं चला रहे होते क्योंकि जो किसके खिलाफ मास मूवमेंट चलाएं अगर हम यहाँ पे कम्युनलिज्म के खिलाफ मास मूवमेंट बजाएं तो लोग ही खुद ही कम्युनल हो चुके हैं तो क्या करें नॉट टू एक्सेप्ट इट इन आइडर द हर्ट्स अब गांधी जी लोग अपने कांग्रेस को यही बोलते हैं कि भाई अभी से अपने दिलों में कोई पार्टीशन मत कर लेना दिलों में मत घर कर लेना हम वापस ही यूनाइट हो जाएंगे ठीक है अब जिन्ना जी यहाँ पे क्या बोलते हैं एक अपना व्यू देते हैं आई अलोन विद द हेल्प ऑफ माई सेक्रेटरी मैं अकेला मेरी सेक्रेटरी की मदद से और मेरी टाइप राइटर की मदद से मैंने पाकिस्तान को जीत लिया मुस्लिमों के लिए ठीक है मतलब एक बंदे ने अब ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे जिन्ना जी का ही बार बार नाम रखा जाता है उन्होंने ही सारी डिमांड्स रखी उनकी डिमांड मानी गई वही अड़े रहे क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे लीडर होते हैं लीग इनके साथ होती थी यहाँ पे इनका ये माना होता है कि मैंने अपने दम पे पूरी आज़ादी यहाँ पे अपने मुस्लिम को मुस्लिमों को नया पाकिस्तान दिलवा दिया ठीक है तो ये आप देख सकते हैं व्हाट इज़ दिस नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब इन, हमें इंडिया को आज़ादी मिल गई है आप यहीं पे बने रहिए आगे हमने बहुत कुछ करना है चैप्टर पूरे कम करने के बाद ही आपको मुझसे आज़ादी मिलेगी इट्स ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे स्टेज ऑन विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत